హాయ్ అండి వెల్కమ్ టు కృష్ణ సెలిన్ వన్ ఛానల్ డిగ్రీ థర్డ్ సెమిస్టర్ ఫిజిక్స్ లెసన్స్ అయితే చెప్పుకుంటూ వస్తున్నాం కదండి అందులో భాగంగానే ఫోర్త్ లెసన్ అంటే లో టెంపరేచర్ ఫిజిక్స్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ జౌల్ కెల్విన్ ఎఫెక్ట్ అని చెప్పేసి ఫ్లోరస్ ఫ్లగ్ అనేసి ఒక క్వశ్చన్ ఉంటుంది ఆ క్వశ్చన్ అయితే నేను ఈరోజు మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నానండి ఫస్ట్ డయాగ్రామ్ వచ్చేసరికి మనం ఒక థర్మల్ ఇన్సులేటర్ సిలిండర్ కనుక తీసుకుంటే దాన్ని టూ పార్ట్స్ కింద అనేది డివైడ్ చేయాలి త్రూ ఫ్లోరస్ ప్లగ్ ద్వారా ఏంటి ఫస్ట్ పార్ట్లో ప్రెజర్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది అనమాట హై ప్రెజర్ నుంచి లో ప్రెజర్కి వస్తుంది అప్పుడు ఇలా వచ్చినప్పుడు దానిలో టెంపరేచర్ అనేది చేంజ్ ఉంటుంది ఆ టెంపరేచర్నే మనం జౌల్ కెల్విన్ ఎఫెక్ట్ అని అంటామన్నమాట చూడండి ఒకసారి డెఫినేషన్ చూడండి వెన్ ఏ గ్యాస్ అండర్ ఏ రీజన్ ఆఫ్ హై కాన్స్టెంట్ ప్రెజర్ ఈజ్ పాసడ్ త్రూ ఫ్లోరస్ ప్లగ్ టు ద రీజన్ ఆఫ్ లో కాన్స్టెంట్ ప్రెజర్ చేంజ్ ఇన్ ఇట్స్ టెంపరేచర్ దిస్ ఫినోమినా ఈజ్ నౌన్ హ్యాజ్ జౌల్ కెల్విన్ ఎఫెక్ట్ ది ఈ ఫినోమినానే జౌల్ కెల్విన్ ఎఫెక్ట్ అని అంటారనమాట ఇక్కడ ఈ డయాగ్రామ్స్ చూడండి ఇంకొంచెం మీకు అర్థమవుతుంది ఇక్కడ ప్రెజర్ని కనుక యాడ్ చేసినట్టయితే ఇక్కడ ఒక పిస్టన్ ఉంటుంది కదా ఆ పిస్టన్ అనేది ఇలా జరిగిపోయి వాల్యూమ్ అనేది డిక్రీజ్ అయిపోయి జీరోకి అనేది వచ్చేస్తుంది అనమాట ఇక్కడ పిస్టన్ ఏ అనేది వాల్ అదే ఇలా జీరోకి వస్తే ఇక్కడ దీని యొక్క వాల్యూమ్ అనేది వీటుకు అయితే రావడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు మనం ఎక్స్టర్నల్ వర్క్ డన్ కనుక తీసుకుంటే ఎక్స్టర్నల్ వర్క్ డన్ బై పిస్టన్ ఏ ఆన్ గ్యాస్ పిస్టన్ ఏ యొక్క ఎక్స్టర్నల్ వర్క్ డన్ కనుక మనం చూసుకుంటే మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు డబల్ జీ ఈక్వల్స్ టు పీడీవీ అనే విషయం అంటే వర్క్ డన్ తీసుకున్నప్పుడు డబల్ జీ తీసుకున్నప్పుడు ఇంటిగ్రల్ ఇక్కడ లిమిట్స్ ఏమని చెప్పుకున్నాం వి వన్ టు జీరో అని చెప్పుకున్నాం కదా సో వి వన్ టు జీరో పి వన్ డివి పి వన్ని బయటికి తీసుకొచ్చేస్తే ఇక్కడ ఉన్న పి వన్ని బయటికి తీసుకొచ్చేస్తే ఇంటిగ్రల్ వి వన్ లిమిట్స్ జీరో డివి ఇక్కడ ఇంటిగ్రల్ అప్లై చేస్తే డివికి ఏంటి ఇంటిగ్రల్ అప్లై చేస్తే వి వస్తుంది కాబట్టి పి వన్ వి లిమిట్స్ వి వన్ టు జీరో ఈక్వల్ టు లిమిట్స్ కూడా అప్లై చేసుకుంటే పి వన్ ఫస్ట్ అప్పర్ లిమిట్ అయితే అప్లై చేయడం అయితే జరుగుతుంది కదండి జీరో మైనస్ వి వన్ ఇప్పుడు దీన్ని మల్టిప్లికేషన్ చేసుకుంటే మైనస్ పి వన్ వి వన్ ఎక్స్టర్నల్ వర్క్ డన్ బై పిస్టన్ బి ఆన్ గ్యాస్ ఎక్స్టర్నల్ వర్క్ డన్ అనేది బి అదే పిస్టన్ బి కూడా చేస్తే ఇప్పుడు ఏమవుతుంది దీని యొక్క లిమిట్స్ ఏమని చెప్పుకున్నాం జీరో టు వి టూ ఉంటుందని చెప్పుకున్నాం కదా సో అందుకనే జీరో టు వి టూ వేసుకున్నాం ఇక్కడ కూడా పి టూ డివి ఈక్వల్ టు పి టూ అదే బయటకు వచ్చేస్తుంది ఇంటిగ్రల్ బయటకు వచ్చేస్తే డివి వస్తుంది డివికి ఆల్రెడీ ఇంటిగ్రేషన్ ఇందాక అనుకున్నాం కదా వి వస్తుంది అని చెప్పేసి పి టూ వి లిమిట్స్ జీరో టు వి టూ పి టూ లిమిట్స్ కూడా అప్లై చేసేసుకుంటే వి టూ జీరో వస్తుంది అనమాట దీన్ని మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే పి టూ వి టూ అయితే రావడం జరుగుతుందండి ఇక్కడ నెట్వర్క్ డన్ తీసుకున్నాం అనమాట నెట్వర్క్ డన్ ఈక్వల్స్ టు అదే ఇందాక పి టూ వి టూ వచ్చినాయి కదా రెండింటిని ప్లస్లు చేసుకోవాలి డబ్ల్యూ అని ఈక్వల్ టు పి టూ వి టూ మైనస్ పి వన్ వి వన్ అయితే వస్తుంది ఎక్స్టర్నల్ వర్క్ డన్ అయితే తీసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు ఇంటర్నల్ వర్క్ డన్ కూడా తీసుకుందాము ఇంటర్నల్ వర్క్ డన్ దెన్ ద గ్యాస్ ఎక్స్పాండ్స్ ఫ్రమ్ దెన్ ద గ్యాస్ ఎక్స్పాండ్స్ ఫ్రమ్ వి వన్ టు వి టూ అంటే వి వన్ నుంచి వి టూకి అనేది ఇంటర్నల్ వర్క్ డన్ యొక్క గ్యాస్ అనేది ఎక్స్పాండ్ అవ్వడం అయితే జరుగుతుందంటండి ఇక్కడ దీన్ని డబ్ల్యూ టూతో ఇండికేట్ చేసామన్నమాట లిమిట్స్ ఏంటంటే ఇంటిగ్రల్ వి వన్ టు వి టూ పీడీవి ఇక్కడ వాండర్వాల్ సీక్వేషన్ మన అందరికీ తెలిసిందే కదండి పీ ప్లస్ ఏ బై వి స్క్వేర్ ఆఫ్ వి మైనస్ పీ ఈక్వల్ టు ఆర్టీ అనే విషయం మన అందరికీ తెలిసిందే కదా ఈ పీ ప్లేస్లో అంటే ఏ బై వి స్క్వేర్ కూడా మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఈ ఈక్వేషన్ ద్వారా సో దాన్ని ఇక్కడ అప్లై చేయడం అయితే జరిగింది ఇంటిగ్రల్ వి వన్ వి టూ ఏ బై వి స్క్వేర్ డివి ఓకే ఏ అనేది కాన్స్టెంట్ టర్మ్ కాబట్టి బయటికి తీసుకురావడం అయితే జరిగింది ఇంటిగ్రల్ వి వన్ వి టూ వన్ బై వి స్క్వేర్ డివి 
దీన్ని వన్ బై వి స్క్వేర్నే వి పవర్ మైనస్ టూ కింద కూడా రాసుకోవచ్చు కదండి సో అట్లాగే రాసుకున్నాము వి పవర్ మైనస్ టూ యొక్క ఇంటిగ్రేషన్ ఫార్ములా ఏంటి ఎక్స్ పవర్ ఎన్ యొక్క ఫార్ములా ఏంటి ఎక్స్ పవర్ ఎన్ ఎన్ ప్లస్ వన్ బై ఎన్ ప్లస్ వన్ కదా సో అదే ఫార్ములాని ఇక్కడ అప్లై చేసుకోవడం అయితే జరిగింది ఇక్కడ అప్లై చేసుకున్నాం అనమాట ఏ ఆఫ్ వి వి మైనస్ టూ ప్లస్ వన్ మైనస్ టూ ప్లస్ వన్ లిమిట్స్ కూడా అప్లై చేసుకోవాలి కాబట్టి వి వన్ వి టూ దీన్ని అదే సాల్వ్ చేసుకుంటే వి మైనస్ వన్ మైనస్ వన్ వి పవర్ మైనస్ వన్ బై మైనస్ వన్ వి వన్ వి టూ దీన్ని ఇంకా సింప్లిఫికేషన్ చేసుకుంటే ఏ ఆఫ్ మైనస్ వన్ బై వి అంటే వి పవర్ మైనస్ వన్ని వన్ బై వి కింద రాసుకోవచ్చు కదా ఈ మైనస్ ఇక్కడ వచ్చిందనమాట దీన్ని లిమిట్స్తో ఎక్స్పాండ్ చేసేసుకుంటే మైనస్ వన్ బై వి ఉంది కాబట్టి వి టూ అప్పర్ లిమిటే యూస్ చేస్తాం కాబట్టి మైనస్ వన్ బై వి టూ మైనస్ ఎలా అన్న వస్తుంది కాబట్టి మైనస్ మళ్ళీ లోయర్ లిమిట్ అప్లై చేసినప్పుడు ఇక్కడ మైనస్ ఉంది కాబట్టి మైనస్ వన్ బై వి వన్ ఓకే మైనస్ వన్ బై వి వన్ ఇది డబల్యూ టూ అనే విషయం మన అందరికీ తెలిసిందే కదా ఏ ఆఫ్ మైనస్ వన్ బై వి వి టూ ఇక్కడ ఈ మైనస్ మైనస్ ప్లస్ అయిపోయింది సో ప్లస్ వేసుకున్నాం వన్ బై వి వన్ ఏ ఆఫ్ వన్ బై వి వన్ మైనస్ వన్ బై వి టూ మనకి కన్విడెంట్ కోసం ఇలా మార్చుకోవడం అయితే జరిగిందండి ఇప్పుడు డబల్యూ డబల్యూ కావాలనుకుంటే కనుక డబల్యూ వన్ ప్లస్ డబల్యూ టూ చేస్తే డబల్యూ వచ్చేస్తుంది సో డబల్యూ ఈక్వల్స్ టు డబల్యూ వన్ ఇంత ఇందాక మనం చూసాం కదా అక్కడ చూసాం అది ఇదిగోండి డబల్యూ వన్ ఈక్వల్ టు పీ టూ వి టూ మైనస్ పీ వన్ వి వన్ కనిపిస్తుంది కదా పీ టూ వి టూ మైనస్ పీ వన్ వి వన్ ఓకే అదే ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకున్నాం అన్నమాట పీ టూ వి టూ మైనస్ పీ వన్ వి వన్ ప్లస్ డబల్యూ టూ వాల్యూ మనకు తెలుసు ఏ ఆఫ్ వన్ బై వి వన్ మైనస్ వన్ బై వి టూ దీన్ని ఈక్వేషన్ వన్ కింద అనుకున్నాం అనమాట అకార్డింగ్ టు ద వాండర్ వాల్స్ ఈక్వేషన్ వాండర్ వాల్స్ ఈక్వేషన్ ప్రకారం పీ ప్లస్ ఏ బై వి స్క్వేర్ ఆఫ్ వి మైనస్ బి ఈక్వల్ టు ఆర్టీ ఈ ఈక్వేషన్ మన అందరికీ తెలిసిందే కదా ఇప్పుడు దీన్ని మల్టిప్లికేషన్ చేసుకున్నాం అనమాట దీన్ని దీంతో మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే పీవీ వచ్చింది ఏ బై వి స్క్వేర్ని వి సారీ పీని వితో మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే పీవీ వచ్చిందండి పీని బీతో మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే మైనస్ ఉంది కాబట్టి మైనస్ వచ్చి పీబీ వచ్చింది ఏ బై వి స్క్వేర్ని వితో మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే ఏ బై వి స్క్వేర్ ఆఫ్ వి వచ్చింది ఏ బై వి స్క్వేర్ ని బీతో మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే ఏబీ వి స్క్వేర్ అనేది రావడం అయితే జరిగింది ఇక్కడ మైనస్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ మైనస్ ఈక్వల్ టు ఆర్టీ ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి పీవీ మైనస్ పీబీ పీబీ ప్లస్ ఏ బై వి ఈక్వల్ టు ఆర్టీ ఏ బై వి ఎందుకు వచ్చింది అంటే ఇక్కడ వి స్క్వేర్ ఉంది కదండి ఈ వి స్క్వేర్ వీని క్యాన్సిల్ అయిపోయింది సో ఏ బై వి అనేది ఇక్కడ రావడం అయితే జరిగింది ఇక్కడ ఉన్న టర్మ్ ఉంది కదా ఏ బై వి స్క్వేర్ని మనం నెగ్లెక్ట్ చేయడం అయితే జరిగింది సో అందుకనే ఆర్టీ అనేది వేసేసుకున్నాం ఏబీ వాల్యూస్ చాలా స్మాల్ ఉండడం చేత మనం ఏబీ బై వి స్క్వేర్ అనేది నెగ్లెక్ట్ చేయడం అయితే జరిగిందండి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ స్టెప్ వచ్చేసరికి పీవీ ఈక్వల్స్ టు పీవీ ఈక్వల్ టు కావాలి కాబట్టి మనకి పీవీని ఇట్స్ పీవీ ఈక్వల్ టు కావాలి కాబట్టి మనకి పీవీ ఈక్వల్ టు ఆర్టీ ఆర్టీ మైనస్ పీబీని ఇట్ సైడ్కి తెప్పిస్తే ప్లస్ పీబీ అయింది ఇక్కడ ప్లస్ ఉన్నదాన్ని ఇట్ సైడ్కి తీసుకొస్తే మైనస్ ఏ బై వి అయింది సో పీవీ వాల్యూ అయితే వచ్చింది మనం పీ వన్ వి వన్ వాల్యూని కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేసుకున్నాం దీని ద్వారా నెక్స్ట్ ఇక్కడ పీ టూ వి టూ వాల్యూస్ని కూడా ఫైండ్అవుట్ చేసుకోవడం అయితే జరిగిందండి ఈ పీ వన్ వి వన్ను 
पी टू वी टू वालूस ईक्वेन वन सब्स्टिट्यूटे मन की फाम अच्छे वस्तु डबल जी ईक्व टू आरटी प्लस पी टू बी मैनस् ए वी स्क्वे मैनस् आरटी प्लस पी वन बी मैनस् ए बै वी वन प्लस ए ऑफ वन बै वी वन मैनस् वन बै वी टू नैक्स्ट स्टेपर की दी एक्सपैंड आरटी प्लस पी टू बी मैनस् ए बै वी स्क्वे अलगे उ दी मैनस तो मल्टेषन सो मैनस तो मल्टेषन मैनस आरटी मैनस पी वन बी मैनस् मैनस उबी प्लस ए बै वी स्क्वे वस्तु सो ई टर्म अंत इला नार्मल गलागे उ नैक्स्ट स्टेपर की इकडेमें आरटी प्लस आरटी मैनस आरटी रे कैंसल अन्ट नैक्स्ट स्टेप डबल जी ईक्वल टू इकड़ पी टू बी मैनस पी वन बी उ कदा मन मैनस बी अने काम रेटी पी वन मैनस पी टू अने रावे जो इकड़े ए आफ वन बै वी स्क्वे मैनस् वन बै वी टू उ कदा वि सारी ए आफ वन बै वी वन मैनस् वन बै वी टू उ कदा सो दुकान इकड़ सारी अंडी इधी वी टू का वी वन अन्ट इकड मिस्टेक् जी सो एंटे मैनस ए बै वी वी टू उ कदा प्लस ए बै वी वन एन अने काम से रे मन कन्वीडेंट को इला मार्च को जी वन बै वी वन मैनस् वन बै वी टू कर्च को जी सो ई टर्म अने नैक्स्ट वे सर की डबल्यू ईक्वल टू रे टू ए वन बै वी वन मैनस् वन बै वी टू कमो दी इलाकना इकते अदे इकड़े जी मैनस बी पी वन मैनस पी टू इधक्वे टू अकनाम फ्रम ऐडल गैस ईक्वे पीवी ईक्वल टू आरटी अने विषय मन अंदर की तेजे वी ईक्वल टू आरटी बै पी मन की वन बै वी कावाल बट्टी वन बै वी ईक्व टू पी बै आरटी अन्ट वन बै वी वाल्यू का कदा मन का वन बै वी वन वाल्यू वन बै वी टू वाल्यूस सो वी वन ईक्व टू पी वन बै आरटी वी टू ईक्वल टू पी टू बै आरटी वी वन वी टू वाल्यूस मन ईक्वे टू सब्स्टिट्यूटे डबल्यू टू ईक्वल टू टू ए पी वन आरटी मैनस पी टू आरटी मैनस बी पी वन पी टूल वस्तमा मन आरटीन अने काम से टू ए आरटी पी वन मैनस पी टू मैनस बी पी वन मैनस पी टू वस्तम पी वन मैनस पी टूनी मन काम से डबल्यू ईक्वल टू टू ए आरटी मैनस बी अभी सो मैनस् डेलटा टी अने फेल इन टेमपरेशर टेमपरेशर अने तेट दी यूज सीपी अने देंडिकेटे स्पेसीफि हीट का प्रेजर सीपी अने इंडकेट जो दर्क डन फर् अमौंट आफ हीट रिक्वर्ड एंत वर्क डन उ डबल्यू ईक्वल टू डेलटा टी टी सीपी क्यारी जोल्स अभी इंडकेटाबी डबल्यू ईक्वल ईक्वल टू मैनस् डेलटा टी सीपी जे अन्ट डबल्यू वाल्यूनी अद इंदाक अबोव ईक्वे कदमी अटे ईक्वे डबल्यू ईक्वल टू पी वन मैनस पी टू टू ए आरटी मैनस बी ईक्वे गनक डबल्यू वाल्यून अने सब्स्टिट्यूटे मन की इदन मैनस् डेलटा टी सीपीजे पी वन मैनस पी टू टू ए आरटी मैनस बी डेलटा टी ईक्वल टू मैनस सीपीजे अने सैडको पी वन पी टू बै सीपीजे टू ए आरटी मैनस बी इंका रिजल्टर की टू ए बै आरटी अने बी कंटे अभी नैगटन नैगट् गैस विल बी कूल कूलिंग उ नैगट् नैगट् द गैस विल बी कूल 
ఎక్కువలో ఉంటుంది అన్నమాట ఇది గనక దీనికన్నా తక్కువ ఉంటే బి వాల్యూ అనేది ఎక్కువగా ఉంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది పాజిటివ్ అవుతుంది గ్యాస్ విల్ బి హీట్ అవుతుంది అనమాట ఈ రెండు ఈక్వల్గా కనుక్కుంటే దెర్ ఈజ్ నో చేంజ్ ఇన్ ఇట్స్ టెంపరేచర్ టెంపరేచర్లో ఎటువంటి చేంజ్ ఉండదు దీన్ని ఇన్వర్షన్ టెంపరేచర్ అని అంటారు అనమాట టీ వన్ ఈక్వల్ టు ఈ టీ వన్ ఇటు సైడ్కి వెళ్ళిపోయింది బి అనేది ఇటు సైడ్కి వస్తే టీ వన్ ఈక్వల్ టు టూ ఏ బై ఆర్బి ఇదే జౌల్ కెల్విన్ ఎఫెక్ట్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్